அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஐயூஐ அண்ட் ஐவிஎஃப் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் டெஸ்ட் பேபி சென்டர் ஐயுவை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரா யூட்ரின் இன்செமினேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொசீஜருங்க ஐயுவை அப்படின்றது ஒரு சிம்பிளான ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவான அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட் குழந்தை இல்லைன்னு எட்டு வருஷமா ஒம்பது வருஷமா வந்தவங்களாம் இந்த ஐயுவை அப்படின்றது சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக நிறைய பேர் கன்சீவ் ஆயிருக்காங்க மெயினாக வந்து ஐயுவைக்கு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயுவை பண்ணும்போது ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்துட்டு நான் சொன்னேன் அந்த டபிள்யூஹெச்ஓ சீமன் அனாலிசிஸ் படி இட் ஷுட் பி மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் அண்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மொட்லிட்டி இருக்கணும் நல்ல சக்ஸஸ் ரேட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு அண்ட் ஃபீமேல் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டியூப்ல ஒரு டியூபாக நல்லா திறந்துருக்கணும் அண்ட் யூட்ரஸ்ல எந்த பத்தாலஜியும் இருக்கணும் அண்ட் இருக்கக்கூடாது அண்ட் ஓவரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எக்ஸ் வந்துட்டு ரிசர்வ் வந்துட்டு கொஞ்சமாக இருக்கணும் ஐயுவோட சக்ஸஸ் ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஐயுவை வந்துட்டு நம்ம த்ரீ டு சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அண்ட் அந்த அதர் ஹேண்ட் ஐவிஎஃப் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சக்ஸஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுங்க ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டி கப்பிள்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரை பண்ணி எதுவுமே சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னாங்க <laughs> அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி யூட்ரஸில் வந்து எதுவும் பெத்தாலஜி இருக்கா அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்தையுமே ரூல் அவுட் பண்ணணும் அப்படி யூட்ரஸில் ஏதாவது பெத்தாலஜி இருந்ததுன்னா ஹிஸ்டோ லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணி அதெல்லாம் கிளியர் அவுட் பண்ணிட்டு இந்த ஐவிஎஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து ஹிஸ்டோ லாப்ரோஸ்கோபி கண்டிப்பாக பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹிஸ்டோஸ்கோபி பண்ணுறது மூலமாக வந்துட்டு யூட்ரஸ் யூட்ரஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம பார்க்க முடியுங்க யூட்ரஸில் வந்து எதுவும் பெத்தாலஜி இருந்ததுன்னா அதை அப்போவே நம்மளால் கிளியர் அவுட் பண்ண முடியும் அண்ட் நம்ம ஸ்கேனில் தெரியாத ஒரு சில இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை புண்ணுகள் கூட வந்துட்டு அந்த ஹிஸ்டோஸ்கோபி மூலமாக நம்ம பார்க்க முடியுங்க எப்பயுமே ஹிஸ்டோஸ்கோபி பண்ணும்போது லேப்டோஸ்கோப்பையும் சேர்ந்து பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனுங்க ஏன்னா லேப்டோஸ்கோபி பண்ணும்போது டியூப்ஸில் ஏதாவது புண் இருக்கா ஒரு சிலருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெல்விக் டியூபர் க்ளோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு அந்த டியூப்ஸில் வந்து டியூப்ஸில் வந்து உருவாகி அது ஒரு மாதிரி பீரட் அப்பியரன்ஸாக இருக்கும் அப்படியெல்லாம் ஏதாவது இருந்தது அப்படி அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு டூ டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்களுக்கு மெடிக்கேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஐவிஎஃப்க்கு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போவோம் டியூப்ஸில் புண் இருக்கு இல்லை வேற ஏதாவது இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் டெஸ்ட் பேபிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அந்த டெஸ்ட் பேபி அப்படின்றது எங்கேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு டே டூவில் இருந்துட்டு வந்துட்டு நாங்கள் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் டே டூவில் இருந்து நெக்ஸ்ட் டென் டேஸ்க்கு வந்துட்டு நாங்கள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுவோங்க இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு முட்டைகளை வந்துட்டு வளர வைப்போம் ஏன் ஐயுவையில் ஜஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ்க்கு டேப்லெட்ஸ் தானே கொடுக்குறீங்க எதுக்கு இந்த டெஸ்ட் பேபியில் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் பேபி வந்துட்டு ஒரே ஒரு எக்கை மட்டும் நம்ம எடுத்து அதன் மூலமாக எம்ப்ரியோ ஃபார்மேஷன் பண்ண போகிறது இல்லைங்க உங்களுக்கு எக் உங்களுக்கு முட்டைப்பையில் உள்ள எல்லா எக்கையுமே வந்துட்டு வளர வச்சு அந்த எல்லா எக்கையுமே வெளியில் எடுத்து அதை வந்துட்டு ஸ்பேர்ம்ஸோடு சேர்த்து நிறைய எம்ப்ரியோஸை வந்துட்டு உருவாக்கி அந்த ஃபார்மான எம்ப்ரியோஸை வந்துட்டு தூக்கி உள்ளே வைக்கிறது தான் அந்த டெஸ்ட் பேபி அப்படின்றதுங்க இதுக்கு ஒரே எக்கு மட்டும் பத்தாது அதனால தான் மல்டிபிள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு உள்ள உங்களுக்கு உள்ள ஒவ்வொரு ரிசர்ச்சில் இருக்கிற அந்த எல்லா பாலிகல்ஸையுமே க்ரோ பண்ண வச்சு எல்லா எக்ஸையுமே நாங்கள் வெளியில் எடுக்கிறோம் இந்த டெஸ்ட் பேபியில் வந்துட்டு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குங்க ஒன்று ஐவிஎஃப் பண்ணலாம் இன்னொன்று இக்ஸி பண்ணலாங்க இதை இதில் இது வந்து எதை பொறுத்தது அப்படின்னா ஹஸ்பண்டோட சீமன் கவுண்ட்டை வந்து பொறுத்ததுங்க அவரோட கவுண்ட் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னா எடுத்து எக்ஸை வந்துட்டு எடுத்து அவரோட சீமன் சாம்பிளை மட்டும் எடுத்து ரெண்டையும் வந்து ஒரு டிஷ்ஷில் விட்டுட்டு தானாகவே வந்துட்டு நேச்சுரலாக வந்துட்டு ஃபர்டிலைஸ் ஆகி அது எம்ப்ரியோவாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு விட்டுருவோங்க எப்போ வந்து அவருக்கு கவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு தெரியுதோ அப்போ வந்துட்டு ஒரு எக்கை மட்டும் தனியாக எடுத்து ஒரு ஸ்பேர்மை தனியாக எடுத்து அந்த ஸ்பேர்மை வந்து எக்குக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதை கருவை மாற்றி அந்த ரெண்டு நாள் வந்து இங்கு போய்ட்டா ரெண்டு நாளோ இல்லை அஞ்சு நாளைக்கோ பிள